మన శరీరంలో ఎక్కడైనా క్యాన్సర్ కణితి పురుడు పోసుకున్నప్పుడు అది ప్రాథమిక దశలో ఉన్నప్పుడు సాధారణంగా కీమో రేడియేషన్ ఇవ్వడం అవసరమైతే సర్జరీ చేయడం ద్వారా ఆ కణితిని తొలగిస్తుంటారు మరి రక్తంలో క్యాన్సర్ వస్తే రక్తం ద్రవరూప కణజాలం కాబట్టి సర్జరీ చేయలేం ఇలాంటప్పుడు కీమో రేడియేషన్లతో పాటు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది అలాగే తలసీమియా వంటి జబ్బులకు సైతం బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఒక మేలైన పరిష్కారం వాడుకలో ఎముక మధ్య మార్పిడిగా పిలిచే బోన్ మారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ గురించిన పూర్తి వివరాలని డాక్టర్ నడిగి ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం రక్తంలో వచ్చే వ్యాధులేవి బ్లడ్ రిలేటెడ్ డిసీజెస్ గురించి చెప్పుకోవాలంటే వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ డిసీజెస్ ఉంటాయి ఇందులో వెరీ మినిమల్ డిసీజెస్ లైక్ ఎనీమియాస్ త్రాంబోసైటోపినియా అంటే బ్లడ్ తగ్గిపోవడం ప్లేట్లెట్స్ తగ్గిపోవడం నుంచి పెద్ద పెద్ద డిసీజెస్ లైక్ బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ అంటే ఎక్యూట్ లుకీమియాస్ ఎక్యూట్ మైలోయిడ్ లుకీమియా ఎక్యూట్ లింఫోబ్లాస్టిక్ లుకీమియా మైలోమాస్ లింఫోమాస్ మైలో డిస్ప్లాస్టిక్ సిండ్రోమ్స్ ఇవి కాకుండా బినైన్ డిసీజెస్ అంటే బ్లడ్ క్యాన్సర్స్ కాని డిసీజెస్ నాన్ క్యాన్సరస్ డిసీజెస్ లైక్ ఏ ప్లాస్టిక్ ఎనీమియాస్ దోజ్ ఆర్ ఆల్సో సీరియస్ డిసీజెస్ అండ్ జెనెటిక్ డిసీజెస్ అంటే సికిల్ సెల్ ఎనీమియాస్ థాల్సీమియాస్ కొన్ని రకాల పుట్టుకతో వచ్చే ఫ్యాంకోనీస్ ఎనీమియాస్ ఇలాంటి డిసీజెస్ అన్నీ హిమటలాజికల్ డిసీజెస్లోకి వస్తాయి అన్నమాట రక్తంలో కనిపించే ప్రమాదకర జబ్బులేవి లుకేమియాస్ కానీ లింఫోమాస్ మైలోడిస్ప్లాస్టిక్ సిండ్రోమ్స్ ఎప్లాస్టిక్ ఎనీమియాస్ బినైన్ డిసీజెస్ థాలసీమియాస్ గురించి మాట్లాడుకుంటే మెయిన్ ట్రీట్మెంట్ మొడాలిటీ ఫర్ దీస్ డిసీజెస్ అంటే ఈ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ రిలేటెడ్ ట్రీట్మెంట్ ప్రొసీజర్స్ అయితే ఇలాంటి డిసీజెస్లో కొద్దిగా సక్సెస్ రేట్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట రొటీన్ కీమోథెరపీస్ ఆర్ రొటీన్ బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్స్ కాకుండా ఈ ప్రొసీజర్స్ ఫాలో అవ్వగలిగితే ఈ పేషెంట్స్లో క్యూర్ అయ్యే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉంటాయి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటే ఏంటి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ బర్త్ అంటే కొన్ని రోజుల తర్వాత కొన్ని నెలల నుంచి మనిషి చనిపోయే వరకు కూడా హిమోగ్లోబిన్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ప్లేట్లెట్స్ని తయారు చేస్తూ ఉండే ఫ్యాక్టరీని బోన్ మ్యారో అంటారనమాట సో అక్కడ తయారైన ఈ కణాలన్నీ బ్లడ్లోకి బయటకు వచ్చి మనుషులకి ఉపయోగపడేటట్టు పనిచేస్తూ ఉంటాయి సో ఎప్పుడైతే బోన్ మ్యారోలో ప్రాబ్లం వస్తుందో ఏదో నాన్ క్యాన్సరస్ డిసీజెస్ కానీ క్యాన్సరస్ డిసీజెస్ కానీ బోన్ మ్యారో ఫస్ట్ ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది సో బోన్ మ్యారో ఇన్వాల్వ్ అవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే నార్మల్గా ప్రొడక్షన్ ఉండాల్సిన హిమోగ్లోబిన్ కానీ ప్లేట్లెట్స్ కానీ వైట్ బ్లడ్ సెల్స్ ఇవన్నీ తగ్గిపోతూ ఉండి డిసీజ్ యాగ్రివేట్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట ఇలాంటి సీరియస్ కండిషన్స్లో బోన్ మ్యారో రీప్లేస్ చేయాల్సి ఉంటుంది అంటే బోన్ మ్యారోలో ఉండే స్టెమ్ సెల్స్ ఇవన్నీ ప్రొడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాయి ఆ స్టెమ్ సెల్స్ ఎప్పుడైతే ఎఫెక్ట్ అవుతాయో ఆ పాడైపోయిన అంటే డిసీజ్ స్టెమ్ సెల్స్ని మనం డిస్ట్రక్ట్ చేసేసి అంటే తీసేసి డోనార్ నుంచి ఉండే నార్మల్ సెల్స్ ఆర్ హెల్దీ స్టెమ్ సెల్స్ని మనం ఇచ్చే ప్రొసీజర్నే బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఎవరికి చేస్తారు ఏజ్ చూసుకోవాలి కోమార్బిడిటీస్ అంటే హార్ట్ ఇష్యూస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లంగ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా అసలు మనం చేసే ప్రొసీజర్ని ఇతను తట్టుకోగలడా లేడా పేషెంట్ అనే ఎవాల్యుయేషన్ చేసుకొని వన్స్ మనం పేషెంట్ ఈజ్ ఫిట్ ఫర్ బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అనుకుంటే సెకండ్ లెవెల్లో మనకి డోనార్ సెలక్షన్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ డోనార్ సెలక్షన్ అంటే డోనార్ నుంచి నార్మల్ స్టెమ్ సెల్స్ తీసుకొని మనం పేషెంట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్కి మంచి దాత ఎవరు బెస్ట్ డోనర్ ఎవరంటే ఫ్యామిలీ డోనర్ పేషెంట్ తాలూకా బ్రదర్ ఓన్ బ్రదర్ ఆర్ ఓన్ సిస్టర్ అయితే బెస్ట్ డోనర్ అనమాట ఒక పేషెంట్కి నలుగురు బ్రదర్ సిస్టర్స్ ఉన్నారనుకోండి వాళ్ళకి హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచింగ్ అనే టెస్ట్ చేస్తాం సో హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచింగ్ ఈజ్ లైక్ ఏ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ లాగా బ్లడ్ గ్రూపింగ్ చేసి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ చేసినట్టుగా హెచ్ఎల్ఏ టైపింగ్ అనే ఒక జెనెటిక్ టెస్ట్ చేసి మ్యాచింగ్ అయ్యే డోనార్ నుంచి మనం స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేసి పేషెంట్కి ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది సో ఈ పద్ధతిలో హెచ్ఎల్ఏ మ్యాచింగ్ దొరికే అవకాశాలు కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఉంటాయి నలుగురు డోనార్స్ ఉంటే ఒక డోనార్కి పాజిటివ్గా అంటే మ్యాచింగ్ అయ్యే అవకాశాలు ఉంటాయి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ విషయంలో ఉన్న అపోహలేంటి డోనార్ నుంచి స్టెమ్ సెల్స్ కలెక్ట్ చేయడంలో కానీ కలెక్ట్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్ని పేషెంట్కి ఇవ్వడంలో కానీ ఆపరేషన్ అనే పద్ధతే ఉండదు అసలు అంతా ఇంజెక్షన్స్తో బ్లడ్ కలెక్ట్ చేసే పద్ధతిలోనే
సో వన్ ల్యాక్ ఉండాల్సిన స్టెమ్ సెల్స్ ఫ్యూ మిలియన్స్లోకి పెరిగిపోయి ఆ పెరిగిన స్టెమ్ సెల్స్ అన్నీ డోనార్ తాలూకా బ్లడ్లోకి వస్తాయి ఆ వచ్చిన స్టెమ్ సెల్స్ని మనం కలెక్ట్ చేసుకుంటాం సింపుల్ బ్లడ్ డొనేషన్ లానే అనమాట ఈ పద్ధతిలో డోనార్కి ఆల్మోస్ట్ జీరో రిస్క్ అండ్ జీరో సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉంటాయి బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ పేషెంట్కు చికిత్స ఎలా ఉంటుంది మనం కలెక్ట్ చేసిన స్టెమ్ సెల్స్ ఇవ్వడానికి ముందు పేషెంట్కి ఇవ్వడానికి ముందు ఒక రకమైన కీమోథెరపీ కానీ రేడియోథెరపీ కానీ పేషెంట్కి ఇచ్చి అతను డిసీజ్డ్ బోన్ మ్యారో ఏదైతే ఉందో స్టెమ్ సెల్స్ అన్నీ రిమూవ్ చేసేసి రొటీన్ బ్లడ్లోకి బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూజన్ ఇచ్చినట్టుగానే ఈ స్టెమ్ సెల్ ప్యాకెట్ని మనం డో పేషెంట్కి ఇస్తాం అనమాట సో ఈ స్టెమ్ సెల్స్ వెళ్ళి బోన్ మ్యారోలో ప్లేస్ అయ్యి అక్కడ ప్రొలిఫరేషన్ మొదలవుతుంది అనమాట ఎలా అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ కల్టివేషన్ లాగా మనం వ్యవసాయం లాగా విత్తనాలు వేస్తే మొలకలు వచ్చి పెరిగినట్టుగా ఈ స్టెమ్ సెల్స్ బోన్ మ్యారోలో ఖాళీగా ఉన్న బోన్ మ్యారోలో పెరగడం మొదలవుతాయి అనమాట సో దాన్నే ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ అంటారు వన్స్ డబ్ల్యూబిసి హిమోగ్లోబిన్ ప్లేట్లెట్స్ నార్మల్ అయ్యాక పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేయగలుగుతాం సో ఏమైనా కాంప్లికేషన్స్ ఉంటే పేషెంట్కే ఈ ప్రొసీజర్లో కాంప్లికేషన్స్ ఉంటాయి సో వన్స్ పేషెంట్ కోపపై బోన్ మ్యారో నార్మల్ అయ్యి హిమోగ్లోబిన్ ప్లేట్లెట్స్ డబ్ల్యూబిసి నార్మల్ అయ్యాక అతను క్యాన్సర్ కానీ లేదంటే అదర్ డిసీజ్ కానీ తగ్గిందని మనం కన్ఫర్మ్ చేసుకున్న తర్వాత పేషెంట్ని డిశ్చార్జ్ చేస్తాం 